dat is de wil van de Burgdag. En uh, we hebben daar ja, we hebben een, een, een beetje een lastige start gehad. Uh, een paar uh, mensen die uh, ziek zijn van de familie, maar ook uh, onze voorzitter die nou uh, ja, geen achter de presaans kan geven. Maar goed, Overloon is toch een gebied die, die iets meer aandacht verdient. Uh, als ik zie slag om de Schelde, ik zie slag om Arnhem, overal wordt enorm veel aandacht aan gegeven. En de slag om Overloon is eigenlijk hartstikke ondergesneeuwd in al die tijden. En we gaan proberen om daar iets meer power aan te geven. Dus dit is ons uh, tweede avontuur. We zijn heel fijn dat u alle aanwezig bent. Uh, ja, u merkt wel dat de speech uh, heb ik niet ingestudeerd. <lacht> dat was het werk van de voorzitter. Maar goed, we, we gaan mijn best doen. Uh, ja, de volgende stap is het adoptieprogramma. Uh, dat gaat volgend jaar in. Volgend jaar gaan we proberen om um, uh, adoptanten te krijgen voor de 281 graden. Er zijn al wat aanmeldingen, maar uh, we hopen dat we daar voldoende uh, mensen voor krijgen die dat willen doen. Ook de scholen kunnen dat doen, uh, kunnen die graden adopteren en, ja, dat, en daar een, een soort actie ondernemen in hun schoolbedrijf, maar ook privé. Meneer Wil van der Burg is niet aanwezig en die heeft gevraagd of wij een brief voorlezen. Want, uh, en dat zal, ik, uh, dat zal ik nou even doen. Ik lees zijn brief voor, uh, want hij, hij baalt heel erg dat hij hier niet kan zijn. Beste leden van de Stichting Overloon War Chronicles. Lieve familie en uiteraard ook alle anderen die door hun aanwezigheid blijk geven hun eer te willen betuigen aan mijn 16 oktober 1944 bij de slag om overloon gesneuvelde oven willen. Wellicht kunt u zich mijn teleurstelling, of misschien beter gezegd mijn gevoelens van machteloosheid voorstellen toen ik afgelopen donderdagavond de op zich simpele mededeling kreeg. Tot onze spijt moeten we u meedelen dat gisteren uitgebreid in contact geweest met een van onze medewerkers waarmee wij helaas zojuist hebben moeten vernemen dat zij bij een door de GGD uitgevoerde controle positief getest is op de aanwezigheid van het COVID-virus. Kortom, hij kon niet komen, want hij was in contact geweest met iemand die COVID had. En er werd hem gevraagd om de maatregelen te nemen. De persoonlijke rijkwijde van die kennisgeving ontging me niet en de consequenties daarvan werden me gistermorgen bij het overleg met mijn huisarts bevestigd. Het zou van wijzing weinig verantwoordelijkheidsgevoel jegens u getuigen wanneer ik vandaag toch aan de eredag voor mijn gesneuvelde oom wil deel zou nemen. Tegelijkertijd groeit ook het besef dat de door de leden van de stichting zo zorgvuldig georganiseerde eredag gelukkig niet in het geding kwam. Het voor vandaag voorgenomen eerbetoon draait immers om mijn in oktober 1944 zo vroegtijdig overleden oom Wilhelm Christian van der Burg en niet om zijn daarna geboren neef Wilhelm van der Burg, wiens ouders en grootouders in goed onderling overleg destijds bij zijn geboorte op 8 juli 1946 unaniem besloten dat hij zijn naam zou dragen. Een beslissing waarop ik nog elke dag trots en dankbaar ben. Hoe na ik mijn onvermijdelijke afwezigheid vandaag ook beleef, ik wens u allen een prettige en gedenkwaardige dag toe en de rest me Er rest me vooral ook mijn ongelooflijke waardering uit te spreken voor het vele werk dat de toomeloze inzet van de leden van de Stichting Overloon War Chronicles bij het achterhalen van de zo droevige gebeurtenissen rondom het sneuvelen van mijn naamgever. In gedachten zal ik vandaag zeker onder u zijn en trek me daarbij vooral ook op aan het zich steeds weer aan mij opdringende beeld van een instemmend en waarderend knikken vanaf het verre boven van reeds overleden ouders, broer, zus en andere overleden familieleden van onze vandaag geëerde Wilhelm Christian van der Burg. Ik wens u allen een gedenkwaardige dag toe met vriendelijke groet Wilhelm van der Burg, 8 7 1946. Nou, nou, ja.
Dames en heren, welkom op, uh, op de eerste plek van onze battle tour. We hebben een klein battle tour in elkaar gezet. Uh, deze weg, de Oploosje Dijk, is de grote hoofdweg uh, waarvan uit de troepen naar Overloon gingen. Alles is hier overheen gekomen. De complete derde divisie, en dat zijn 15.000 man, misschien meer, we weten het niet precies, uh, is, is hier richting Overloon gegaan. Maar ook alle legeltanks, dus de, de Sherman Crabs. Die in Venraai ging uh, de uh, mijnenvallen op schakelen. Kwam kwamen hier allemaal overheen. En weer terug naar Veilige Tijnbaan. Oorspronkelijk was dit een lange weg met een fietspad richting Oplo. Die kwam uit bij een buurtschap de Driehoek. En die staat in erg veel war diaries staat die genoemd. Bij Amerikanen, maar ook bij Engelsen. De Driehoek, zo heet de buurtschap. Ja. Nou, de, we, we hebben een klein battle tourtje dus. Uh, we weten dat Wil van den Burg ingedeeld was bij uh, de tweede Royal Ulster Rifles. Hierna te noemen twee rug. Uh, de, en, via, en ik heb dit heb ik uh, via de hoordiary van de brigade heb ik dit in elkaar gezet. Dus 11 oktober uh, wordt de slag om Overloon uitgesteld. De Suffolks, één Suffolk zit in Rijkenvoort aan Wanrooi. En zij krijgen opdracht om toch even nog te wachten om hier naartoe te gaan. De, Aanval op Overloon wordt 24 uur uitgesteld in verband met het slechte weer. En uiteindelijk wordt de kast hier naartoe gehaald en op 11, dus in de nacht van 11 op 12 oktober brengt de Suffolk in deze bossen de nacht door. 12 oktober. 12 oktober om 11 uur begint er een hevige artillerie te schieten. 2 kilometer verderop, 2, 3 kilometer verderop is een heel lang uitgestrekt weiland. En daar stonden 320 kanonnen, batterijen van de complete divisie, van de 11e panzerdivisie en van de 3e divisie, plus aangevuld met korps uh, artillerie. En die hebben anderhalf uur gevuurd op overloop. Meningen verschillen over het aantal granaten, maar er wordt gezegd 100.000, ik vind het erg overdreven, maar het zal in de buurt van de 50.000 komen. 50.000 granaten afgevuurd. De artillerie, nee. uh, ja, om, om 12 uur, kwart over 12 beginnen de Suffolks vanaf dit punt te lopen. Ze lopen dus richting Overloon. Het front wat hier ligt, deze boskant, was het front wat door de 7e Amerikaanse Panzerdivisie achtergelaten is. Wij hebben dus deze bossen gezuiverd. En dit front hier, helemaal door naar 4 en 2 lopen deze bossen, is achter de 7e Panzerdivisie 7 oktober vertrokken. En 12 oktober beginnen de Suffolks. Een aanval op Overloon, dat helemaal vol zat met Duitsers. Ja, dat was eigenlijk het verhaal vanaf dit punt. Dus hier is, dit, dit noemen ze dus, wat hier gebeurd is, is hel als het is. Ja, vooral Suffolk. De tank in het Oostmuseum, de Pantertank, die kent u allemaal wel, dat zijn ze weet, weet, weet. Die is op die dag onschadelijk gemaakt door de Suffolk. We hebben daar een uh, antitankraket in geschoten en onschadelijk. Dit was mijn verhaal voor dit punt. Uh, kijk wel hoe we verder uh, ja. op het volgende punt. Dank u wel. Ja. Ik denk dat het goed is als we zorgen. Ja, dit is ook een aardige oude mensen op het oude uitje die schiet daar. Ik heb ook een van die gebouwen zijn er geen. Ik heb namelijk naar huis. Ik heb ook een oude 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 huis. Ik he
Ik zie erop aan of er ook een Ik Uh, ja, welkom. We zijn uh, hier op de, de locatie van Wilde van den Burg. Uh, ja, normaal zou Leo het woordje doen, maar uh, ja, nu doe ik het woordje op deze locatie. Omdat ik eigenlijk uh, ja, met onze werkgroep toch wel de, de ja, exacte locatie gevonden heb. Hoe zijn we eigenlijk tot deze locatie gekomen precies? Altijd ging het uh, in de, de war diaries. Uh, de verslagen die de soldaten onderweg opmaakten, hoe de, ja, de, hoe de dag verlopen is. We hadden we altijd gelezen dat die kilt in action was, dus eigenlijk direct dood was en begraven is. En altijd gingen we ervan uit dat er een verreisje weg zou zijn. Dat is pakken weer hier een kilometer naar het oosten, daar zou die begraven zijn. Dat hebben we eigenlijk altijd aangenomen. Want als we iets lezen, dan nemen we het aan tot dat het tegendeel bewezen is. Door het tegendeel die hebben we gekregen van de familieleden van mevrouw geloof ik. U had die spullen toen opgestuurd van Wilde van den Burg en de tekening. Ja. Leo was in contact met u geweest en hij had de spullen opgestuurd die bij jullie in de familie bekend zijn. lezen, met lezen en lezen, kwam ik een brief tegen, toen met Leo die hele stapel papier aan het doorlezen was, dat er een brief tussen zat dat de almoezenier Wil van den Burg een laatste sacrament toegediend had. Dus, hij was helemaal niet killed in action. Hij was wel zwaar gewond, maar niet ter plekke dood. En dan zou hij, die was toegediend in de kelder van boerderij De Bloem. Nou, dan kan bij ons alle alarmbellen rinkelen. Dat klopt dus helemaal niet aan het verhaal van de woordduiming. De bloem, waar we nu ongeveer de jeeps geparkeerd hebben, daar achter ons waar die witte eh, dode boom staat, daar was destijds de boerderij de bloem. En in onder het die kelder heeft Wil van den Burgs de laatste, laatste sacrament toegediend gekregen door de almoezenier. Oké, okay, dan zijn we eigenlijk nog niet ver genoeg, alleen we weten dat hij niet dood was. Op, uh, door de, de mortieraanval. Helemaal achter in de klappen van u, daar zat ik een heel klein kaartje. Dat is eigenlijk helemaal niks. Alleen wat zag ik op een coördinaat. Ah, dat is, dat is gewoon een gouden tip die je dan ziet. Alleen is een oude coördinaat. Heb er twee personen laten uitzoeken. Piet, wat is Piet? Ja, Piet Peter daar. Piet kan het omzetten naar de nieuwe coördinaten. En ik had iemand anders. Ik dacht, hey, ik stuur nog een keer weg. Ik, ja, separat nog. Ik wil allebei de pinpoints hebben. Nu de locatie. En we kwamen allebei eigenlijk hier op het grafveld uit. Alleen op een kleine kaartje tussen de papieren van jullie. Daar stond. En uh, hij was dan begraven onder Axe of the Wood. Aan de rand van het bos. Achter de boerderij. Oké. Okay. Het bos, rand van het bos. Maar waar zou hij dan liggen hier in het bos? Nou, hebben we het volgende probleem. Maar dat is dan niet het probleem. Ik zal je straks ook bij zien in het, uh, in het museum. Ik heb dan uh, Google Earth kaarten gepakt. En dan uh, hoogste kaart. Dan kun je eigenlijk zien hoe een berggebied eruit ziet zonder bomen. En dan gaan we het zoeken. Hoe is de situatie hier ter plekke? En volgens de tekeningen, een paardje. Hier staan een paar oude bomen, dat is hakbout, terwijl de rest naaldhout is. En daar staan bomen en heb ik die kaarten op elkaar gestapeld. En zodoende ben ik op deze exacte locatie uitgekomen. En dat is wat we hier dan nu eigenlijk zien. En door de documentatie die jullie gekregen hebben, hebben we de exacte locatie van wil van de burg kunnen vinden met zijn andere collega's die destijds sprongen zijn met de motieraanval van de Duitsers. Nou, dat, zodoende zijn we hier terecht gekomen, dat wil ik dan even vertellen. Uh, nou, verder laat ik kom houden, we hebben rozen meegenomen. Ik vind dat we de mensen toch even moeten eren. En ook de sneeuw die erbij liggen. De sneeuw natuurlijk die erbij liggen. We hebben de namen erbij liggen. Ze liggen ook zo uh, op de begraafplaats, liggen ze ook allemaal bij elkaar. Zullen we straks zien waar die nu dan begraven is. Nou, als de familie zegt, ik wil er graag een roosje bij leggen, kom hier bij Oscar van Roos. Uh, 
pakken en leggen bij het graf. Eén van de graven. Eén van de graven. Dus dat is mijn woord even nu op dit moment hoe wij op deze exacte locatie gekomen zijn. Door de tekening en door de informatie. We gaan een paar bloemstukjes leggen. Er zijn drie bloemstukken zijn dat. Ik wil eerst vragen van Vier van de Burg. Om als eerste een bloemstuk met de kracht neer te leggen.
Ich noch gar keine Brigade vor, wo man zum Stück gehen. Ja, ist En als derde zo graag, dat daar in de vuur van Overland Walk wanna go spaar om een goed stukje. Dat is mede namens de bloemenstrijd Blooms. Wat ook eerder, de bloemenstrijd Blooms, die heeft het werk gesteld voor de bloem. Ja. Ja. De bloemstukken zijn gelegd, het ziet er mooi uit, we zullen straks even langs oplopen, we zullen straks hebben de familie eigen slaatje nog, ja, hier een beetje bij is. Dan gaan we nu over naar de robotist voor de last post te blazen. Dank u wel. Bedankt voor het redden van onze toekomst.
Bedankt voor het redden van onze toekomst. Bedankt voor het redden van onze toekomst.